चूदा <laughs> अर्दी अटे मन मन राष्ट्र चाल चक्कू उ रेसीपी अं चालावरकूटे गुजराती सेकूटारनम दी सो अदी अटे करीवेपाक कड़ी धन स्पून मिनपून पचिशन पुपर स्पून जीलक्र स्पून मिर्या स्पून आवा स्पून करीवेपाक पद रेमल एंड मिर्ची एन कल रुचि की सरपड़ा इवन मन इंट दवे कदा किचन रेग्युर्वे सो अभी मन की इंटर अदा उ जनरल ऐसे इपू कड़ी अच्छे कदा मन के नार सैड दाँ कड़ी अटार मनमे दाँ मज्जग पुल अट सो ई मज्जग पुल मन जनरल उठा मज्जी को वेड़चे तरह दाटो की शनग पिंड कल उठा कोई कोई सारू बज्जी बज्जीला कोई पेसर तो तैयार दाँव वेस्ट उठा कदा सो इवन का चक्कर अंत चिखा मज्जग पुल मज्जग वे मज्जग चार मज्जग चार दी मज्जग पुल अटार मज्जग पुल अंत दीन पद्धति व्यवहार सर निजे मज्जग चार मज्जग पुल निजान अंत मुझे फस्ट स्टवेक इन पैन पेटी मन की इंत कावासिवी इंग्रीडेंटा तरह वेक मुझे एंटे को धन वेस्ता एन स्पून स्पून वेस्ता तरवा इंदे नैन मिनपू वे सो अभीवल क्वांटी वेस्ता काक शनगपनी खराब वेस्ता अटे वन अंड हाफ ए मन मूल इंदाक ना कड़ी अन मज्जग पुल तैयारेटे मैं शनग पिंड कल मज्जग तो शनग पिंड वेसी बाग चिल अब मन वेड़ा अटे मज्जग ने ऐसी मन पोईमीदे बाग विरीपोन अट्ला अट्लाक उसे बाग शन पिंड ने मिक्स सो इन शनग पिंड ला वे मन अभी कल काबी शनगप क्वांटी को तरवा जीलक्र 
జీలకర్ర కొంతమంది ఏంటంటే అసలు నామక వేసామా అంటే వేసామనట్టు వేస్తారు కానీ నాకు మాత్రం పోపు అంటే కొంచెం గట్టిగా కనిపిస్తూ ఉంటేనే ఇష్టం కాబట్టి ఈ జీలకర్ర కానీ ఆవాలు కానీ చెక్కు ఉంటేనే సో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ వేసేస్తాను దాన్ని కూడా సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం మిరియాలు కూడా అనమాట అవి కూడా ఒక వన్ స్పూన్ వేస్తాను సో ఇక్కడ మనం మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నీ కూడా చక్కగా వేసేసుకున్నాం ముందుగానే మరి కరివేపాకు ఎండుమిరపకాయ ఇవి కొంచెం మనకి వేగినాయి అనిపించిన తర్వాత కరివేపాకు ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసేస్తాను సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా గుజరాతీస్ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారని కొంచెం గుజరాతీ స్టైల్లో చేయాలి అని అనుకుంటే ఇందులోనే మనం దాల్చిన చెక్క కూడా వేసుకోవచ్చు అదేంటంటే కొంచెం అటు ఘాటు అలాగే కొంచెం స్వీట్ టేస్ట్ కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా సో మనం మెయిన్గా దీన్ని కరివేపాకు కడి మసాలా అంటున్నాం కాబట్టి కరివేపాకు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుందాము యాక్చువల్గా మనకి కరివేపాకు కూడా వేసిన తర్వాత ఆ వేడికే ఈ కరివేపాకు కూడా మనకి వేగిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దాంట్లోనే ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేస్తున్నాను ఒక ఎయిట్ టు టెన్ ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవచ్చు మిరియాలు వేస్తాం కదా ఘాట్ తెలుస్తాను బాగా నాకు సో చాలా బాగుంటుంది నువ్వు ఈ మసాలా పొడిని కనుక రెడీగా పెట్టుకున్నావు అని అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి మజ్జిగ మిగిలిపోతూ ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు ఇలా తయారు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట ప్రతిసారి మనం మజ్జిగ మిగిలిపోతే ఈ బజ్జీలు వేసుకోవడము అలా అలా చేస్తూ ఉంటాం కదా అంటే మైసూర్ బజ్జీలు అలా చేస్తూ ఉంటాము అలా కాకుండా కొంచెం పులిసిన మజ్జిగ మిగిలిపోయింది అని అంటే కనుక మజ్జిగ పులుసు చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా కొంచెం మజ్జిగ ఒక నాలుగైదు రోజుల నుంచి మిగిలిపోతుంది అనుకుంటే హ్యాపీగా ఇది తయారు చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇందులో కావలసినవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసేసాము సో మిక్సీ పట్టేటప్పుడు లేదంటే దంచేటప్పుడు కాకుండా ముందుగానే నేను సాల్ట్ని ఇక్కడే యాడ్ చేసేస్తా ఓకే యాడ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు మనం మజ్జిగ కడి ఐ మీన్ నువ్వు చెప్తున్నావు కదా మజ్జిగ పులుసు ఏదైతే ఉందో చేసుకున్నప్పుడు కూడా వేయచ్చు ఎందుకంటే చాలామంది మర్చిపోతారు ఉప్పు వేసానా లేదా అన్నట్టు సో ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వేసుకోకపోవడం మంచిది లేదు గుర్తుంటుంది అనుకుంటే వేసుకోండి రైట్ సో ఇందాకే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాం కదా ఇవన్నీ కూడా చూసావా కరివేపాకు కూడా చక్కగా వేగిపోయింది ఎండు పెరుగుతాయి కదా సో ఒక ప్లేట్ అందుకో వదిన ఇవి అందులోకి తీసేద్దాం ఇప్పుడు మరి కడి మసాలా మిక్స్ ఘాట్ అయితే చాలా సూపర్ గా ఉంది ఎందుకంటే మనం ధనియాలు వేసాం అలాగే మిరియాలు వేసేసాము దాంతో పాటు ఎండు మిరపకాయలు అంతా నా ఘాట్ ఇప్పుడే తెలుస్తుంది ఇంక ఇవి దంచితే ఎలా రెడీ అవుతుందో సూపర్ ఉంటుంది చాలా రాజీ మరి నాకైతే సాయంత్రం మజ్జిగ చారు చేసి పెడతావా సో వదిన చక్కగా మనకి ఈ కరివేపాకు కడి మసాలా తయారు చేసుకోవడానికి అన్ని మంచిగా వేయించేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా సో హాయిగా ఇప్పుడు దంచి పొడి కూడా చేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నామంటే ఎన్ని రోజులైనా కానీ హాయిగా మనకి ఆ గుమ్ గుమ్మలు ఆడుతూనే ఉంటుంది అనమాట కొంచెం ఎయిర్ టైట్ సమ్మర్ అంతా కూడా చక్కగా మజ్జిగ పులుసు తినచ్చు అంటాం చలో చేస్తుంది ఒంటికి మంచిది సో ఉప్పు కూడా నువ్వు ఇందులోనే వేసావు కాబట్టి సో సపరేట్గా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మజ్జిగలో వేసి కాసేపు సిమ్లో లో ఫ్లేమ్లో మరిగించుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది మిగతా కూడా వేసి వాటితో పాటు నలిగిపోతుంది రాజీ నీ కష్టాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నా ఎలాగా నువ్వు వంట చేసావు కాబట్టి నేను దంచి పెడతాను మనకి చాలా వరకు ఈ చారు పొడి లేకపోతే కనుక కొన్ని రసం పొడులు లేకపోతే ఇగో ఇలాంటి సాంబార్ పొడి వీటిలో కూడా ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్సే మనం వేస్తూ ఉంటాం కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులో మనం శనగపప్పు ఎక్కువ వేసుకోవడము అలాగే మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర మామూలుగా మనం చూస్తే కనుక ఈ పోపులో వేసే అన్ని దినుసులు అన్నిట్లోనూ వాడం కదా సో ఇందులో ఏంటంటే అన్ని వేసేసాము కొంతమంది ఏంటంటే కొంచెం కచ్చపచ్చగా దీన్నే ఉంచేసేసి మజ్జిగ మరుగుతున్నప్పుడు ఇది వేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అంతవరకే ఉంచుకోవచ్చు ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే దీనిలోనే ఏంటంటే ఈ పెసరపప్పు ఉంటుంది కదా ఈ పెసరపప్పు కొంచెం అల్లం పచ్చిమిర్చి వీటిని చక్కగా మెత్తగా నూరి ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా చేసి ఇందులోనే వేసేస్తారనమాట సో అవి ఏంటంటే ఆ మధ్యలో ఉండలు కూడా తగులుతూ అదేంటే అదొక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అదేంటంటే మనకి ఇక్కడ 
మన రాష్ట్రంలో ట్రెడిషన్ లాగా అనమాట అదే మనం గుజరాతీ స్టైల్లో అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పకోడీ అలా మనం తయారు చేసుకుంటాం కదా శనగపిండితోటి అలాంటి పకోడీలు లాగా తయారు చేసుకొని ఆ తయారు చేసుకున్న పకోడీని ఈ మజ్జిగ పులుసులో వేస్తారు సో దాన్ని ఏమంటారంటే కడీ పకోడీ అంటారు అనమాట ఓకే సో కడీలో ఉండే పకోడీ దాన్ని స్నాక్స్ లా తింటారు లేకపోతే నార్మల్గా ఇలాగా మజ్జిగ పులుసు లాగానే తింటూ ఆ ముక్కల్ని మధ్యలో నంచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట పకోడీని సో ఇలా బోల్డ్ వెరైటీస్ మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అండి మన రాష్ట్రంలోని సాంప్రదాయమైన వంటకాలే కాకుండా చక్కగా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా కొన్ని కొన్ని మనకి దగ్గరగా ఉన్న వాటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని మనం అవి కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండొచ్చు సో నేను ఇంతకు కూడా మీకు చెప్పినట్టుగా కొంచెం ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు దీన్ని దాల్చిన చెక్క కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు అనమాట దాల్చిన చెక్క కూడా మనం యాడ్ చేసుకున్నామంటే అది గుజరాతీ ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కొంచెం ఆ స్వీట్ టచ్ అనేది బాగుంటుంది గుజరాతీ డిషెస్లో మనం చూస్తే కనుక చాలా వరకు స్వీట్స్ ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి కదా సో ఆ టేస్ట్ కూడా మనకి తగులుతూ ఉంటుంది చాలా చక్కగా చెప్పు అసలు ఏం తెలియనట్టు ఉంటావు కానీ నీకు ఎంత తెలుసు అని ఇవ్వాలి నాకు తెలిసింది ఒకసారి మరి ఎప్పుడు నన్ను నీకేం తెలీదు నువ్వు మల్లెపూలతోటి కూరలు చేస్తావు లేకపోతే కనకాంబరాలతోటి ఇంకేమన్నా చేస్తాను చేస్తావు లాంటి అండ్ ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది ఒక బౌల్ తీసుకు తీసేస్తాం సో మనకి ఈ రకంగా ఇందాక నేను చెప్పాను కదా కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉన్నా కూడా బాగుంటుంది అంటే పైనుంచి పోపు వేసుకున్నట్టుగానే ఉంటుంది అని చెప్పాను కాబట్టి మనం ఇలా ఉన్నప్పుడే తీసేసుకోవచ్చు కాదు అనుకుంటే దీన్ని ఇంకా ఫైన్ గా కూడా మెత్తగా దంచుకోవచ్చు అనమాట కానీ మజ్జిగ చారులో కొంచెం మనకి అలాగా పలుకులు తాలింపులు తగిలితేనే ఇంకా బాగుండదు అలాంటప్పుడు కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా అందుకనే మనకి ఇటు పైనుంచి ఇట్లాగా ఎగిరొచ్చిన ఈ ఎండుమిరపకాయలు లేకపోతే నలగని ఈ శనగపప్ప ఉన్నాయి కదా అవి అట్లనే ఉంచేస్తున్నాను సో యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా మనం వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుందండి పలుకులు మనకి పంటికి తగులుతూ ఉంటే కొంతమంది ఎంజాయ్ చేయడమే కానీ నేనైతే అసలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను చాలా ఇష్టం వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇష్టం అని అనుకుంటున్నాను సో ఇంకెందుకండి ఆలస్యం మరి కరివేపాకు కడి మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం చూసేయండి కరివేపాకు కడి మిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ధనియాలు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు ఒక స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు ఒకటిన్నర స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ మిరియాలు ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ కరివేపాకు పది రెమ్మలు ఎండు మిర్చి ఎనిమిది కల్లుప్పు రుచికి సరిపడ కరివేపాకు కడీ మసాలా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు ఒకటిన్నర స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ మిరియాలు వేసి కొద్దిగా వేయించుకున్న తరువాత కరివేపాకు ఎనిమిది ఎండు మిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసి కలుపుకుని ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి వీటన్నింటినీ రోడ్ లో వేసి మెత్తగా దంచుకుని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో కాలం నిలువ ఉండే కరివేపాకు కడీ మసాలా రెడీ ఇంకెందుకు ఆలస్యం అంటే కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఈ మసాలాకి కావాల్సిన అన్ని రెడీ చేసేసుకొని మీరు స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చక్కగా చలవగా చేసే మజ్జిగ కడి ఐ మీన్ కరివేపాకు కడి తయారు చేసుకొని తినేసేయండి రాజీ మరి అయితే అది చాలా ఘాటుగా మంచి స్మెల్ చాలా బాగుంది నాకైతే తినాలని ఉంది బట్ దానికన్నా ముందు నువ్వు ఇంకొక రెసిపీ చేసి చూపిస్తాను ఏంటది చేసి చూపిస్తాను కదా ఇందాక ఘాట్ ఘాట్ గా ఉండే కరివేపాకు కడి మసాలా పొడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించాను కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే స్వీట్ స్వీట్ గా ఒక రెసిపీ తయారు చేసుకోవాలి అంటే దానికి అంటే జనరల్ గా కొంచెం పెద్ద ప్రాసెస్ అంత ప్రాసెస్ అంతా అవాయిడ్ చేయడానికి ఇన్స్టెంట్ మిక్స్ ఒకటి తయారు చేయబోతున్నా దేంతో గెస్ట్ చేయి ఇక్కడ చూస్తుంటే నీకు ఏమి అర్థం అవట్లేదు అని నాకు అర్థమైంది సో అదేంటంటే ఇన్స్టెంట్ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ ఎందుకు తట్టలేదు అని అంటే నువ్వేమనుకుంటావు అంటే గులాబ్ జామున్ అని కానీ మామూలుగా కోవా తెచ్చుకుంటాము ఇవన్నీ ఇంకా షుగర్ ఉండాలి కోవా ఉండాలి కొంచెం మైదా ఉండాలి ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా సో అసలు ఆ కోవా గీవా లాంటివి ఏమీ లేకుండా చాలా ఈజీగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు కోవా కూడా లేకుండా కోవా కూడా లేదు అవును సో అసలు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ఫస్ట్ చెప్పు 
ఇన్స్టెంట్ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలపొడి ఒక కప్పు మైదా పిండి ఒక స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ ఒక స్పూన్ సిట్రిక్ యాసిడ్ చిటికెడు వంట సోడా అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అర టీ స్పూన్ సో చూసారు కదండి ఇన్స్టెంట్ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో నేను చూపించేస్తాను నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు కానీ నాకైతే గులాబ్ జామ్ అంటే ఎంత ఇష్టం కదా మనకి జనరల్ గా అయితే మనం పెద్ద పెద్ద పండుగలు వచ్చినప్పుడు మూడు రోజులు పండగలు ఉంటే కంపల్సరీ ఒక రోజు గులాబ్ జామ్ ఉండాల్సిందే ఒక్క రోజు పండగ అయితే కనుక ఆ రోజు గులాబ్ జామున్ ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే అంత ఫేవరెట్ అండి మాకు గులాబ్ జామున్ అలాగే మా మీకు కూడా చాలా మందికి గులాబ్ జామున్ అంటే ఇష్టం అని నాకు అర్థమైపోయింది ఇంకొక విషయం తెలుసా గులాబ్ జామ్ లో ఐస్ క్రీమ్ వేసుకుని తిన్నా కూడా బాగుంటుంది ఎస్ అవును సో అట్లా అటు పండగలనే కాదండి ఫంక్షన్స్ ఉన్నా కూడా చాలా ఎక్కువగా కనిపించేది ఏంటి అని అంటే మనకి డిజర్ట్స్ లో గులాబ్ జామున్ సో దాన్ని ఈజీగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చక్కగా మన ఇంటికి ఎవరో గెస్ట్ ని ఇన్వైట్ చేస్తాము వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలి అయ్యో నానబెట్టలేదే అయ్యో అది తెచ్చుకోలేదే ఇది తెచ్చుకోలేదే లాస్ట్ మినిట్ లో కంగారు పడతాం కదా అలా కాకుండా చక్కగా ఇన్స్టెంట్ ఈ మిక్స్ ని కనుక మనం తయారు చేసి అలా కిచెన్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాము అని అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎవరైనా మన ఇంటికి గెస్ట్ వచ్చి చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో ఒక కూర ఒక పప్పు వండేసేసి దాంతో పాటు ఈ స్వీట్ కూడా పెట్టేసామంటే హ్యాపీగా పొట్ట నిండిపోతుంది మనం పెట్టిన తిండి గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎస్ మాటల్లో పడిపోయాం కానీ వాళ్ళకి ప్రొసీజర్ చూపిస్తామని చెప్పాం కదా సో రైట్ ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుంటాను ఇందులో ఏంటంటే ఒక స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ వేస్తున్నాను బొంబాయి రవ్వ ఏంటి అని నీకు డౌట్ రావచ్చు మనం చాలా వరకు ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఇన్స్టెంట్ గా ఏమైనా తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నప్పుడు సూజీ వేస్తాం అనమాట సూజీ అంటే బొంబాయి రవ్వ కదా ఈ బొంబాయి రవ్వని కొంచెం యాడ్ చేస్తాం అది ఇడ్లీలు అయినా కానీ లేకపోతే ఇన్స్టెంట్ దోశ అయినా కానీ ఇన్స్టెంట్ బజ్జీలు అయినా కానీ ఇవేమన్నా ఇన్స్టెంట్ గా తయారు చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు దాని మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ని కొంచెం మనం ఈ బొంబాయి రవ్వ తోటి రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే పాల పొడి సో ఈ మిల్క్ పౌడర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇదే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇందులో ఓకే సో అందుకని దీన్ని ఒక వన్ కప్ వేస్తున్నాను సో ఓన్లీ వన్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వకి వన్ కప్ పాల పొడి వేశాను అలాగే వన్ స్పూన్ మైదా కూడా మైదా కూడా ఏంటంటే కొంచెం బైండ్ చేయడానికి బాగుంటుంది లేకపోతే కనుక ఈ ఉండ చుట్టేటప్పుడు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఏంటంటే బైండింగ్ కోసం చిక్కపట్టం కోసం వాటి కోసం వాడుతూ ఉంటాము అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ పౌడర్ని కూడా నేను అంటే ఒక చిటికడని చెప్పలేను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే అంత వేస్తున్నాము అలాగే బేకింగ్ సోడా ఇది ఎక్కువ వేసుకున్నామంటే కనుక మన నోరు పొక్కిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా అసలు కొంతమందికి పడను కూడా పడదండి బేకింగ్ సోడా అనేది సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు మనకి ఈనో కానీ అలాంటివి ఏమైనా అవైలబుల్గా ఉంటే దీని ప్లేస్లో వాటిని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా ఏంటంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ అది కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాం సిట్రిక్ యాసిడ్ అంటే నిమ్మ ఉప్పు అది మనకి మామూలుగానే మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము సో మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసాం కాబట్టి చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తయారు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ సేపు నాన పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ దీన్ని కలిపి పక్కన పెట్టేసాము అని అంటే అక్కడ మనకి నూనె కాగే లోపు ఇది రెడీ అయిపోతుంది లేదు అని అంటే కనుక పంచదార పాకం రెడీ అయ్యే లోపు అంటే రెండు సైమల్టేనియస్గా పెట్టుకుంటాం కదా అవి అయ్యే లోపు మనకి ఇది నానిపోతుంది చక్కగా నూనె కాగే లోపు మనం ఉండలు కూడా చేసేసుకోవచ్చు సో జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనం దీన్ని నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి సో మీకు ఆల్రెడీ అంటే ఈ మిక్స్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూపించాం కదా దీన్ని ఏంటంటే మనకి అవసరమైనప్పుడు మీకు తెలుసు అదేంటంటే సాఫ్ట్గా ఒక పూరి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి అని చెప్పేసి సో ఈ ఒక్క పొడి కనుక మనం తయారు చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాము అంటే వదిన రోజుకు ఒక వెరైటీ మనకు అసలు బోరే కొట్టకుండా ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ స్వీట్స్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఇంతటి మీకు చెప్పేశాను కాబట్టి హ్యాపీగా మీరు కూడా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొక్కసారి చూసేయండి ఇన్స్టెంట్ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాల పొడి ఒక కప్పు మైదా పిండి ఒక స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ ఒక స్పూన్ సిట్రిక్ యాసిడ్ చిటికెడు వంట సోడా అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అర
బౌల్లో నిలువ ఉంచుకుంటే ఇన్స్టెంట్ గులాబ్ జామున్ మిక్స్ రెడీ చూసారు కదండి మరి మా రాజు ఎంత ఎత్తి ఎదిగిపోయిందో అసలు వంటలే రాదు అనుకున్నాను కానీ ఒకే వంటలో మూడు వంటలు అంటే ఒకే ఇన్స్టెంట్ పౌడర్ తోటి తను మూడు రకాల స్వీట్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్పింది చాలా బాగుంది అట్ లాస్ట్ షబాష్ అనిపించుకున్నాను నాతో చాలా థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇన్స్టెంట్గా ఎవరైనా ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే పిల్లలకి స్నాక్స్ లాగా ఈజీగా అంటే ఒకటే కాకుండా ఒకే దాంతో రెండు మూడు వంటలు ఎట్లా చేయాలి ఎలాగ స్వీట్స్ చేయాలని చెప్పావు సూపర్ 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 నేను రెండు వంటలకి అయితే ఫిదే అయిపోయాను ఎందుకంటే కరివేపాకు కడీ మసాలా మిక్స్ చేసావు దాంతో మజ్జిగ చారు ఎండాకాలం వచ్చింది కాబట్టి చాలా చలో చేస్తుంది మజ్జిగ చారు రెగ్యులర్గా తింటూ ఉంటే దాంతో పాటు స్వీట్ మంచి భోజనం తిన్న తర్వాత కొంచెం స్వీట్ తింటే ఇంకా ఆహా అన్నట్టు ఉంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది సో దానికి కూడా చెప్పేసావు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి చూసారు కదండి ఈరోజు మా రాజి తన స్వాస్థాలతోటి చాలా చక్కగా రెండు రెసిపీస్ చేసి చూపించింది అవి రెండు కూడా అందరికీ చాలా రెగ్యులర్ ఐటమ్స్ ప్లస్ అలాగే ఎంతో ఇష్టంగా తినేవి కాబట్టి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ రాజీ మరి చూసారు కదండి ఎలా తయారు చేయాలి అన్నది సో మీకు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు చక్కగా హ్యాండ్గా దొరుకుతాయి ఇంట్లో రెగ్యులర్గా వాడేవే కాబట్టి ఇంకా లేట్ చేయకుండా వెళ్ళి ప్రిపేర్ చేసేసుకొని ఇన్స్టెంట్ మిక్స్ని రెడీగా పెట్టుకోండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మంచి రుచిని ఆస్వాదించేసేయండి మరికొన్ని టేస్టీ రుచుల్ని మీకు పరిచయం చేయడానికి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు హారాలు పొడులు కామన్ సాంప్రదాయ రుచుల్లో